Paano ka nakapag-apply sa UK? Ano-ano ang mga requirements? Nag-agency ka ba? Gaano katagal ang processing ng application? Saan-saan ka nag-apply pagdating mo sa UK? Hello everyone! Hello ka Fredsters! It's another day, it's another journey! My name is Freddy and this is your journey! Hello and welcome back mga ka sir to my YouTube channel. Namiss nyo ba ako? Eh, namiss ko kayo eh. I hope you guys are all okay and safe. At sana palagi kayo nakasmile. Happy happy lang. Maraming maraming salamat for sharing this good vibe sa lahat. And let's stay positive. Mga ka alam nyo ba, nakareceive ako na maraming messages asking me to create a vlog kung paano ako nakapunta dito sa United Kingdom. Kaya naman, naisip ko, ishare ko sa inyo ang journey ko papunta dito sa London. So, disclaimer mga ka what I'm sharing with you is yung experience ko mula day one na nag-apply ako hanggang ngayon na nandito na ako sa London. Sana mga ka ma-inspire kayo dito sa kwento ko, dito sa journey ko papunta ng United Kingdom. And I hope if you are considering working or living here in the United Kingdom, eh makatulong itong video na ito. But before anything else mga ka please make sure to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ganap ko. O ano, ready ka na ba? Ready na ako! Tara, usap tayo. First question, Ka Freddy, paano ka kapag apply sa UK? Mga Ka Freddsers, I've been living and working here in the United Kingdom in London for 12 years. Believe it or not, mga Ka Freddsters, na itago ko pa itong envelope na to. Ito yung envelope na nareceive ko from UK Border Agency. So, dati nasa Sheffield sila, ngayon is nasa Croydon na sila. Sinan nila sa akin to sa flat ko sa Manama. So, before ako nagpunta dito is nakabase naman ako sa Bahrain. Bahrain. Before ako nakapunta sa Bahrain is nag uh, nagtrabaho muna ako sa Philippines for 5 years as a teacher sa university. After ko magtrabaho sa Philippines, nag-move ako ngayon sa Bahrain. So, Bahrain is maliit lang siya na country, uh, neighboring country siya ng Kingdom of Saudi Arabia. 3 years ako nag, uh, nagtrabaho sa Bahrain as a teacher sa university. It was 2008 nung nag-apply ako ng visa uh, papunta dito sa United Kingdom. So, ano nga ba yung visa ko? Um, marami, marami maraming types ng visa kung gusto niyo pumunta dito sa United Kingdom. Ang inaplayan kong visa is called HSMP or Highly Skilled Migrant Program. So, Highly Skilled Migrant Program is a point-based system. May expiration yung visa ko. Hindi siya yung residente ka na agad. So, may, may process. Ang first visa ko is um, nag-last for 3 years. Tapos, i-re-renew mo na lang yun. So, it's almost the same as work permit. Ang work permit, kailangan mo ng employer. Whereas, yung HSMP or Highly Skilled Migrant Program Visa is hindi mo kailangan ng, employ ng employer. The way they define HSMP is either the right for you to work here in the United Kingdom or kung gusto mong gumawa ng small business. In 2008, ang tawag sa visa na inaplayan ko is HSMP. But now, binago na ng government yung tawag which is a tier system uh, which is tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 so if you want to know more about different types of visa here in the United Kingdom you could visit their website which is www.gov.uk Question number 2 Ka Freddy, ano-ano ang mga requirements? So when I apply through HSMP scheme, meron din siya mga categories. Unang category is age. Mas bata ka, mas mataas ang points mo. Kung mas matanda ka, mas maliit ang points mo. Hindi ko nga alam kung bakit kung mas bata, mas mataas ang points, kung matanda ka na mas maliit ang points. Siguro kasi um, mas energetic ang mga bata. Pangalawa, funds. So tinitignan nila 
if you have sufficient fund to live in the United Kingdom. Through HSMP visa, you are not allowed to ask for any public funds. Kaya tinitignan nila kung may funds ka talaga. So, paano nila ini-evaluate yung funds mo? So, so nakikita nila yon through your pay slips. So, make sure to uh, to keep your all your pay slips. Pangatlo is qualification. Masakit mang isipin, yung qualification natin sa Philippines is, is, is not equivalent sa UK education framework. So, what does it mean? So, kung nakapagtapos ka ng bachelor's uh, degree sa, sa Philippines, is hindi siya equivalent na bachelor's degree din siya dito sa, sa, sa United Kingdom. iba Ang saklap. Parang, parang nag-aral ka ng ilang taon sa Pilipinas tapos ganun lang yung recognition sa ibang bansa. So, anong ginawa ko para malaman ko kung equivalent ba yung degree natin sa Philippines sa UK uh, education system? Ito yung naric uh, letter na nareceive ko uh, nung nag-apply ako. So, dito, ini-explain nila kung ano yung equivalent ng degrees natin sa kanila, sa education system nila. Ang ginawa ko rin is, in-authenticate ko rin yung mga diplomas, uh, birth certificate, uh, through Department of Foreign Affairs. So, meron tayong edad, funds, qualifications. Siyempre, kailangan din yung English proficiency o yung tinatawag na knowledge of English. Saan ka makakukuha nun? Ang kinukonsider nila is yung tinatawag na IELTS o yung tinatawag nilang International English Language Testing System. Ito yung IELTS result ko back 2008. Ang una kong ginawa is nag-IELTS ako kasi alam ko naman nandyan na yung degree. Ang edad ko hindi magbabago, funding ko hindi rin magbabago. So, alam ko na nandyan na sila. Ang mahirap makuha is yung IELTS. Kasi nga, natatakot akong bumagsak. Marami nagsasabi, marami din ako nabasa na maraming bumabagsak sa IELTS. So, ang, yun ang una kong ginawa. Nag-aral ako. Kung mag-apply kayo sa ibang bansa at required ang knowledge of English, I suggest pumondo na kayo. Pondohan niyo yung IELTS or yung English proficiency. Question number three. Ka Freddy, nag agency ka ba or direct application? So ang application ko mga ka freshers is direct application. So hindi talaga ako nag agency. So lahat siya is binasa ko. So nagbasa ko ng ng guidelines about HSMP, ano yung mga requirements. So binasa ko lahat 'yon. Bakit hindi ako nag agency? Ah, uh, may trauma na kasi ako sa agency, mga ka freshers. Nung nasa Pilipinas ako, nagbalak ako ng, ng Canada. Kasi that time, maraming gustong pumunta ng Canada. At isa na ako doon. Gusto, gusto ko talaga pumunta ng Canada. So, may agency kaming pinuntahan ng, ng sister ko nung nasa Pilipinas ako para mag-apply ng Canada. Ayun! Nga nga! May fee kaming binayaran. Ayun, naglahong parang bula ang pera namin. Kung tatanungin niyo ako mga ka mahirap ba mag-apply? Ang pinakamahirap mga ka yung preparation. Kasi kailangan mong i-prepare lahat ng documents mo. Kailangan ko ng police clearance sa Philippines, police clearance sa Bahrain, qualifications needs to be authenticated, birth certificate from NSO, kailangan kong kompletuhin yung long-winded na application form. Meron siyang checklist, alam mo kung na-meet mo lahat ng mga requirements. Yun yung pinakamaganda. Question number four. Ka Freddy, gaano katagal ang processing ng application? So when I receive my IELTS result, thank God, sinan ko na siya directly sa UK Border Agency or yung tinatawag na Home Office Immigration sa UK. So nasubmit ko yung application ko in April, April 2008. Then I received the result in four months time. So April, May, June, July, August. August na receive ko na siya. So ito yung letter ng Home Office sa akin. So nagpunta ako sa VFS Global Office Bahrain together with my HSMP letter and yung mga documents na sinabit ko sa, sa UK Home Office immigration. In two months time, na-receive ko yung uh, visa ko. So, ano-ano nga ba ang kailangan yung dalhin pagdating nyo sa United Kingdom? One, the letter you received from the home office. Second, yung documents ninyo, qualifications, everything that you actually submitted during your application. They didn't ask me anything. So, yung nandun ako sa immigration, they stamp yung passport ko. Then they asked me uh, to have a medical check. Next question. Ka Freddy, saan saan ka nag-apply pagdating mo sa UK? So, kailangan mo muna mag-register. So, nag-register ako sa NHS or National Health Service. Nag-register din ako sa NI or yung National Insurance. So, nag-register din ako sa Job Center. So, pagdating ko dito, since nga wala akong employer, 
So, kailangan ko maghanap ng trabaho. So, naghanap ako ng trabaho. I thought it's easy to find a teaching job here in the UK. Pero hindi. Mahirap. Mahirap. Kala ko kasi, magagamit ko yung teaching experience ko sa Philippines. Magagamit ko yung teaching experience ko sa Bahrain. So, almost isang buwan akong naghanap ng trabaho. Almost isang buwan akong jobless. Then, I said to myself, hindi na ako magiging pihikan. So, kahit anong trabaho, papasukin ko. So, nagkaroon na ako ng mindset na huwag maging pihikan. Kahit anong trabaho, papasukin ko. So, nagkaroon na ako ng mindset na ganun. So, nag-apply ako sa lahat, siguro, sa lahat ng mga trabaho dito sa sa, sa United Kingdom, especially sa, dito sa London. Nag-try ako ng office admin, bagsak. Nag-try ako ng teaching, of course, bagsak. Nag-try ako ng fast food chain, bagsak. Nag-try ako ng nursing home, bagsak din. So, hindi ko alam kung ano yung rason bakit hindi nila ako tinatanggap. Then, dumating din ako mga ka na I want to give up kasi nga, wala talagang trabaho. Kasi I don't know what's wrong. I don't know kung, kung yung qualifications ko ba, kung yung CV ko ba. Hindi ko alam kung ano yung mali. Lahat ng education recruitment agency dito is Siguro almost lahat sa London is nag-register ako. Either maging cover teacher o kaya invigilator. From 2009 to 2011, for two years, mga ka Fredsters, ang trabaho ko lang is part-time. Believe it or not, wala akong naging permanenteng trabaho. I didn't have any permanent job. So mga ka if you're going to ask kung anong trabaho ko dito sa London ngayon, I am very proud to say na teacher na po ako. I've been teaching for 9 years na dito sa London sa isang school at nagte-train din ako ng mga teachers. Mga professors, merong last question dito from Kendif ng Tacloban. Ka Freddy, ano yung maging advice mo sa mga gustong magpunta sa UK? Ah, uh, simple lang advice ko mga ka professors. So kung gusto niyo yung mag-direct application, I suggest personally go ahead. Uh, what you need to do is to read all the guidelines. You need to make sure that you um, tick all the boxes. That's what they normally say. Completuhin niyo yung documents niyo. Make sure na mag aral kayo ng IELTS kasi yun yung talagang pinokus ko. Sana maging inspiration to sa mga teachers na gusto magturo dito sa United Kingdom. So mga ka thank you for watching this video. Sa mga aspiring teachers dyan, meron tayong pag-asa. Meron kayong pag-asa. Kung nagawa ko, magagawa nyo rin. Thank you for watching. My name is Freddy and this is your journey.